tudo bem, mas tu já fizeste um orçamento para estas obras? Já fiz um orçamento, está feito, pedi uma amiga minha para fazer. Temos é que partir estas paredes, Paulo, tem mesmo que ser. Sim, eu já percebi, mas... Uma amiga... Tu não conheces, é uma amiga minha. Miguel. Pronto, é uma ex-namorada. Ah, mas eu sabia. Oh, Paulo, eu já o que sabia, eu já sabia. Paulo. O que interessa é que eu lhe liguei, disse o que é que queria e ela alinhou, na hora. Uma ex-namorada. Uma ex-namorada que por acaso é arquiteta e fez-me este projeto. Espero que tenhas noção da responsabilidade que tens agora em mãos, André. Uma parte do património do teu pai é tua agora. Eu sei. Não dás os parabéns, Rita? Tu ainda não tens nada, Alice. O que ficou na escritura é que a tua parte da herança está condicionada ao nascimento desse bebê. Sim, está bem, mas é tudo uma questão de meses. Agora que já tens tudo o que tu queres, tens o André em paz, pode ser? Mas eu não tenho tudo aquilo que eu quero. Eu não. O mais é que tu ainda queres, Alice. Falta-me ser respeitada e tratada como uma macieira. Isso é que é o mais importante. E o André já percebeu isso. Tu é que insistes em afastar-me. Porquê? Vamos fazer um cocktail aqui na Garment. O que tu achas? Há nenhum mais. Nós temos que mostrar a Alice quem é que continua a ditar as regras aqui dentro. A sério, Rita? Dá uma ótima ideia. Convidamos uma revista de prestígio. Estamos no exclusivo. Tu apareces com uma nova imagem, uma nova Rita, renovada, cheia de garra. Vá lá, não te parece bem, querida? Bem, eu e o Miguel queríamos agradecer-vos uh, o excelente trabalho que vocês têm feito aqui na escola nos últimos dias. De facto, tem sido muito bom. Obrigado. <risos> Sem vocês não seria possível acabar o verão desta forma. Com um saldo extremamente positivo. É. Estão todos de parabéns. A sério. Mas como sabem, no final desta semana termina o ciclo do verão. E eu, juntamente com o Paulo, obviamente, Decidimos que vamos encerrar a escola. Nenhum juiz no seu perfeito juízo podia decidir de outra forma. Olha, uh, podes lhe perguntar se ele já com a Natália? Manel, o Ricardo está aqui comigo e quer saber se a Natália está aí. Está, está aqui ao meu lado. Manel, eu vou passar o telefone ao Ricardo. Ok. Alô, Manel. Muitos parabéns. Eu já sei que ficaste com o guarda do G. Mereces. Olha, obrigado, mas tens que agradecer ao teu pai. Nós vamos encerrar porque vamos remodelar isto tudo, perceberam? Nós vamos criar um café, uma zona de lounge, é isso. Mas para isso, nós vamos ter é que partir estas paredes. E nós gostaríamos muito de continuar a contar com vocês. Se quiserem trabalhar connosco, vocês é que sabem. Temos é que falar com os vossos pais primeiro. O nosso objetivo é criar esta escola como uma referência à sul do Tejo. Esse é o nosso objetivo. E para isso, gostávamos de contar com a vossa ajuda nesta aventura. Oh, menina, Natália, o seu, o seu pai tinha a obrigação de me avisar. Agora não há nada que eu possa fazer. A bomba arrebentou-nos nas mãos. Mas não havia nada que nós pudéssemos fazer para evitar isto. A única solução possível é mandar prender o Romão. O Romão armou tudo nas suas costas. Traiu clientes, traiu os parceiros e traiu a si. Helena, não há prova disso. O facto é que a minha assinatura está em todos os papéis, portanto... à face da lei. Eu sou o culpado. As notícias não são nada boas. O BBA está sob investigação há uma semana. A auditoria interna que foi pedida pela própria administração revelou graves irregularidades e, por isso, quando existem estas irregularidades num banco, o próprio deixa de poder cumprir os seus próprios compromissos financeiros e, no vosso caso, isso poderá significar o cancelamento de alguns projetos. O que é que tu tens a ver com o que se está a passar no banco? Nada, Rita. A auditoria interna foi pedida pela própria administração para garantir... Estava tudo em ordem, mas pelos vistos não estava, não é? O Henrique de Albuquerque vai ser preso. Foi ele que fez os desfalques. É verdade que o BBA está descapitalizado. Por favor, não criem o pânico. A única coisa que vos posso dizer neste momento é que a família Albuquerque e a administração do BBA estão a trabalhar para descobrir toda a verdade. Mas foi a administração do BBA na pessoa do seu marido que prejudicou o banco e roubou os clientes. Eu não vou me responda mais nenhuma pergunta. Por favor, deixe-me passar. Não posso. Por ordem da administração, nenhum elemento da família Albuquerque pode entrar nas instalações do banco. Uma vez que vocês estão na iminência de perder o vosso principal parceiro, eu penso que vocês deviam ponderar a entrada no grupo de um sócio com liquidez. Que tipo de participação é que esse grupo pretende? Não Nunca menos de 25%. Então o assunto está resolvido, porque quando a Alice vender a parte dela daqui a algum tempo, isso nem sequer a 14% vai chegar. Não, Rita, eu acho que as coisas não são bem assim. André? 